Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini Untuk mendapatkan berita-berita terkini Yang sensasi, mantap dan terbaru Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Terima kasih sekali lagi Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini Berita terbaik di channel ini Kita jumpa lagi Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Ugutan-ugutan jenayah Terhadap PM10 Semakin menjadi-jadi ha, Semakin menjadi-jadi dan ini harus diberhentikan secepat mungkin ya, secepat mungkin. Uh, beberapa waktu ini memang amat-amat luar biasa uh, pembenci-pembenci, pembenci-pembenci kepada perdana menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memang luar biasa sekarang ini, memang luar biasa sehingga sanggup buat apa saja untuk menyatakan bahawa mereka benci, mereka sakit hati, mereka uh, tak puas hati. Tapi akhirnya apa yang jadi sendiri juga masalah ah, padan muka. Ini saya tak kata kesian, ini padan muka. Sebab kenapa padan muka? Kerana sendiri yang cari masalah. Okey, ada satu artikel yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Artikel yang cukup cukup bagus untuk dikongsikan uh, artikel ini daripada apa punya handphone artikel ini daripada Harapan Daily berkata tentang uh, ugutan jenayah fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada Pakatan Harapan dilemparkan kepada Uh, Datuk Sri Anwar Ibrahim Banyaklah Banyak sangat ugutan Banyak sangat fitnah um, Yang dilemparkan Kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Tapi itulah Setiap kali kena lempar Setiap kali kena ugut Setiap kali kena fitnah Semuanya akhirnya Terungkai dengan begitu saja Semuanya akhirnya Kebenaran tetap menang Akhirnya yang ter, ter, apa, terjilat luda sendiri Mereka yang suka memfitnah lah ah, Ugutan jenayah kepada PM10 Lahir dari politik kawarij ah, Kawarij Apa itu kawarij? Siapa yang tahu? Politik kawarij bahaya Kerana jadikan naratif akidah Sebagai senjata untuk lawan musuh politik Lepas itu Kafir, munafik, liberal, akidah dan lain-lain Paling kurang mereka panggil musuh Mereka panggil musuh Allah Walhal hadis Nabi menegahnya Bila akidah lawannya dianggap sesat nah, Bila akidah lawannya dianggap sesat Mereka lakukan pelbagai dosa terhadap lawan politik Matlamat perjuangan Islam telah halalkan kaedah dosa seperti fitnah dan kazaf Kerja mereka bukan lagi selamatkan akidah umat Islam lain Lebih sesat akidah lawan mereka Lebih baik untuk puak mereka raih sokongan Bacaan Al-Quran kini tersangkut di kerongkong Dan tidak lagi mampu halang mereka untuk lakukan dosa Demi segera capai matlamat Al-Quran dibaca hanya untuk serang lawan Walhal Al-Quran sedang mengelaknat pelakuan, pelakuan dosa mereka Semua parti yang berlawan dengan mereka menjadi mangsa Sama ada AMNO, PKR, Amanah, DAP dan lain-lain Ingat kembali Puncanya naratif ekstrim politik pilihan raya menjadi pertembungan Islam dan kufar Mereka sentiasa mempunyai cara untuk perkukuh doktrin Ini melalui usrah, tamrin, ijtimak, muktamar Sebagaimana pengikut kultus lain, mereka juga selesa berada dalam gelembung itu dan sentiasa diperkuat dengan cara fikir itu. Mula dari doktrin politik, 
timbulkan kebencian melampau akhirnya bawa kepada tindakan keras seperti ugutan bunuh yang telah berlaku sehari dua ini aduh tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian anda boleh baca artikel ini di mana uh, anda boleh baca di harapandaily.com harapandaily.com 1 Disember 2023 tajuknya Ugutan Jenayah PM10 Ugutan Jenayah PM10 PMX lahir dari politik Kawarij Kawarij Ok, ditulis oleh Siapa ni penulis? Oleh Ahmad Mursi Ok, tunjuk nadi suara rakyat Bagaimana channel ini? Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Tunjuk nadi suara rakyat Bagaimana channel ini? Trending sekarang di seluruh media sosial Ialah Apabila mengecam dan apa ini ya mengkarmakan, bukan mengkarmakan. Apa ini? Me, menanya semula. Ah, trending sekarang di media sosial ialah hashtag cermin diri. Ah, begitulah. Cuba kamu komen hashtag cermin diri. Pertama, kedua hashtag tak sedar diri. <laughs> Uh, cermin diri dengan hashtag tak sedar diri Hashtag cermin diri dan hashtag tak sedar diri Apa yang saya maksudkan ini Sekarang trending seluruh media sosial adalah mempersoalkan semula Pas Yang nampaknya pelupa, buat-buat lupa Atau sudah kena penyakit uh, lupa ingatan Pas dulu pernah bersama dengan kerajaan 33 bulan bersama dengan siapa bos dia Mahyadin Mat Yasin Perdana Menteri Malaysia yang dapat gelaran Perdana Menteri gagal Perdana Menteri gagal Perdana Menteri Covid Perdana Menteri uh, apa lagi ya uh, vaksin Perdana Menteri PKP Perdana Menteri Darurat ah banyak lagi lah Dapat gelaran si Mahyadin Mak Yasin Kesian juga lah Bukan dia mau itu gelaran Tapi dia terpaksa juga terima Sebab itulah kenyataan dia Oke okay, jadi gelaran dia Gelaran dia adalah uh, Perdana Menteri Gagal Waktu pas bersama dengan Perdana Menteri Gagal ini Mahyadin Mak Yasin Apa yang pas buat? Apa yang pas buat? Waktu Hadi Awang jadi menteri, eh menteri pula. Jadi <laughs> yang sekarang ini jadi meme di seluruh media sosial, TikTok, Instagram, WhatsApp, semua jadi meme lah. Facebook ah yaitu duta bertaraf menteri berelaun tinggi berpuluh ribu tapi apa benda hanya dia buat tak tahu. Ah waktu itu dia jadi duta bertaraf menteri ke Timur Tengah Entah di mana Timur Tengah dia pergi <laughs> Yang hairannya Waktu itu Pas berkuasa besar betul Menteri dia ramai Takiu dinasan menteri Ramai lagi lah menteri Tapi waktu itu apa orang buat? Mereka jadi tikus Jadi pendiam tikus Jadi Kerbau kena cucuk hidung Apa yang Muhyiddin cakap Dia diam saja Apa kerajaan ni diam saja um, Si ada bising-bising sikit-sikit lah Tapi Bukankah waktu itu kamu ada ke, uh, kuasa dalam kerajaan Sepatutnya banyak benda yang kamu boleh buat waktu itu tau Ah Ini sekarang masalahnya Bila dah jadi pembangkang Baru tiba-tiba jadi hero Semua benda yang dia tak sempat buat Yang dia tak buat Yang dia tak mahu buat Yang dia lupa buat Yang dia pura-pura tak mahu buat <laughs> Semuanya baru tiba-tiba konon perlu dibuat Kenapa waktu kamu 33 bulan dalam kerajaan tak buat? Salah satu lagi sekarang ini Yang betul-betul viral Adalah apabila Perdana Menteri <coughs> Ay, Bersin lah pula ah, Ini mesti ada orang pembenci endalah. Mesti ada orang bagi aku berkat ah, Terima kasih Puji Tuhan 
Ah, waktu 33 bulan itu Kenapa tak buat apa-apa ah, Ada satu yang video viral sekarang ini Kamu boleh tengok di di, di video di, di channel saya juga Ada saya post sudah Viral di mana Datu Si Anwar Ibrahim Balun kau-kau Takyudin Hasan Takyudin Hasan kena balun kau-kau Bila Takyudin Hasan cuba untuk malukan Anwar Ibrahim Dia sendiri kena ah, Parti PAS ini tak konsisten Ah, dia mau orang lain buat Tapi dia tak buat ah, Dia kadang-kadang dia buat Kadang-kadang dia tak buat <laughs> Macam boikot memboikot juga lah Banyak benda dia boikot Tapi bila perkara yang ada kepentingan untuk dia Dia tak dia tak berani boikot Akhirnya dia bagi dalil Dia bagi dalil kenapa dia tak boleh boikot ah, Jadi tak konsisten Sampai Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia kata kalau kalau uh, pihak apa ni kalau pas konsisten kalau Perikatan Nasional konsisten dia hormati tapi ini masalah dia tak konsisten dan tak buat pun lepas tu paksa pula kerajaan uh, PHB uh, PH sekarang PHBN sekarang buat tapi waktu kamu tak buat pun ah, banyaklah benda yang dia dia cadangkan supaya PHBN buat Tapi waktu dia jadi kerajaan dulu tak, Sebiji haram pun dia tak buat ah, Cakap saja Mau lolong sana, mau lolong sini Bising sana, bising sini Tapi rupa-rupanya Dia sendiri tak buat apa pun Sebiji pun dia tak buat Dia bising saja Dia mau jadi hero Ah, lepas itu Ahli-ahli partinya pula Oh Yakin sangat bahwa mereka ni hero Yakin sangat mereka ni hero Berani kata Berani Berani komen-komen Berani teriak-teriak Berani Kecam-kecam Berani konon mempertahankan Berani Macam-macam lah dia berani di parlimen Semua ahli-ahli dia Oh hebatnya kami punya MP Tapi dia lupa Waktu dulu Waktu jadi kerajaan Kenapa anda jadi macam begitu? Kenapa tidak mempertahankan? Nah, salah satu contoh yang paling dekat ni lah Palestin lah. Palestin lah. Sekarang mereka dua entah Anwar kata Anwar ah, inilah itulah tidak tegas lah dalam isu Palestin lah. Eh, datu saya Anwar Ibrahim membuat banyak perkara membantu Palestin lebih banyak daripada kamu pernah buat tau semasa jadi kerajaan. Baru-baru ini dilancarkan lagi stem Stem untuk solidariti Palestin. Muhyiddin ada buat Yang Muhyiddin Muhyiddin ada buat Saya pun tidak tahu apa Tapi yang ada Confirm terjadi Menurut Datuk Usian Wari Ibrahim Ada kenaikan dalam cabutan khas judi 22 kali <laughs> Jawab jangan tak jawab Tak Yudin terdiam Tak Yudin terdiam Lepas itu apa lagi Banyak lagi lah Datuk Usian Wari Ibrahim buat untuk uh, untuk Palestin nah, dia bawa dia punya suara sampai di PBB ha, sampai di recognize tau recognize Mayadin Mak Yasin mana ada tak waktu tu Hadi Awang uh, duta bertaraf menteri ke Timur Tengah entah apa-apa lah aduh pening 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 banyak nadi suara rakyat bagaimana di channel ini Uh, lebih baik pas diam sajalah Diam-diam saja muhasabah diri Kasih maju dulu tuh Kelantan Buang dulu tuh sampah di Kelantan itu Yang sudah tabur di tepi jalan raya Menurut satu laporan kemarin Itu sampah Sudah 3, 4, 5 hari Tidak pungut Jangan harap mau urus negara Malaysia Kalau sampah di tempat sendiri pun susah mau urus Jangan dulu lah Jangan dulu Belum sesuai Belum layak untuk urus Malaysia Jadi apa lagi? Um, lebih baik diam-diam uh, Jangan terlampau kecam orang Jangan terlampau uh, Apa ini Balun orang Sampai terlupa diri sendiri Hashtag Cermin diri Hashtag uh, Tak sedar diri Kita jumpa lagi Bye-bye